Muy buenas a todos, bienvenidos al TV Now. Está con vosotros Paco Domínguez, bienvenidos a este podcast que se puede escuchar en ebooks y en YouTube con imágenes. En ebooks solo el audio y en YouTube audio, imágenes en las que yo voy poniendo pues imágenes del, del cómic en cuestión del que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de un cómic americano, una miniserie que fue publicada por Marvel Comics por el sello Epic de 1993 a 1994. Se trata de Such and Violence, un cómic creado por el guionista Peter David y el dibujante George Pérez y publicado dentro de la línea Heavy Hitters, que era una línea dedicada a obras destinadas a adultos. Se, ten, se entendía que iban a tener una mayor cantidad de situaciones de violencia y, y de sexo. Cuando lo lees, pues ves que esto es muy light, que a lo mejor si para, para el 93 en Estados Unidos, pues eh, con la mentalidad de los Estados Unidos, les parecía para adultos, pero esto vamos, esto es para niños de, de 12 años, realmente. O sea, en cualquier serie española o cualquier película española veías, veías se, muchísimo más sexo que, que en esto. Sí, aquí violencia, pues sí, hay, hay violencia, pero nah, es, es muy light, ¿vale? O sea, que nadie se piense que va a haber aquí Sin City de, de Frank Miller. Esto es, es una cosa muy, muy light. Peter David es un guionista americano, es de sobra conocido por, por todos, ha hecho cómics, novelas, televisión, películas, videojuegos, de todo. Estuvo 12 años en, en Hulk, haciendo una etapa, una de las mejores etapas de Hulk, una de las, de las más reconocidas. Si alguien piensa en etapas de Hulk, pues una serie la de Peter David, otra la de John Byrne, etc. Bueno, pues es una de las mejores. Y también estuvo en Aquaman, en Young Justice, Supergirl, X Factor, etc. ¿Vale? Diferentes diferentes colecciones. El dibujante George Pérez. ¿Qué se puede decir de George Pérez? George Pérez es uno de los mejores dibujantes de la historia de, del cómic. Seguro que todos los que escucháis lo conocéis de sobra. ¿Vale? Por, por Vengadores, por Nuevos Titanes, con Mark Wallman, una etapa larguísima, por Crisis en Tierras Infinitas, por su trabajo en Wonder Woman, que hizo una, una, una maravilla. Si yo tuviera que hacer un top 10 de dibujantes de, de superhéroes, estaba fijo. Estaría más en los cinco primeros puestos, seguro. Si hiciera un top 10 de dibujantes de todos los géneros y de todas las épocas, quizá también, quizá también está, estaría ese George Pérez. Y, y bueno, pues eso, que no me voy a extender más hablando de George Pérez, que es de sobra conocido, es una maravilla de dibujante. La historia, una modelo fotográfica de revistas eróticas, que es hija de un alto cargo del ejército, Juanita Jean, alias JJ, sobrevive en Nueva York, pues eh, haciendo trabajos fotográficos, como, como he dicho. Y bueno, la acción empieza cuando Wendy, una amiga suya, es asesinada mientras rodaba una película que en principio era erótica, pero la estaban engañando, era una snap movie. Cuando JJ se entera, pues ella quiere vengarse, quiere vengar a la muerte de su amiga y le va a ayudar un fotógrafo que ya conoce, que se llama Ernie Schultz, que ha estado en, en Vietnam, que es un hombre de armas, un hombre duro y que en la guerra en Vietnam le llamaban eh, violence. De ahí lo de Satch y, y violence. A ella le llaman Satch y, y a él violence. Son sus, sus apodos, digamos. Eh, la historia transcurre en, y bueno, empieza en Nueva York y termina en Nueva Orleans. Toda en Estados Unidos. No voy a hacer spoilers, no voy a, a destripar nada. Esto es algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a verle a Peter David y a Dos Pérez. No tiene nada que ver con, con cualquier cosa que hayáis leído de, de cualquiera de los dos. No sé cómo les dio por, por hacer esto, tan alejado de lo, de lo que hacían. Yo creo que querían hacer algo adulto, querían hacer algo más fuerte, más alejado de, de los superhéroes, pero bueno, se quedó a medio camino porque esto realmente, pues como he dicho antes, es, es muy light, no, no es una cosa, no es una cosa que vaya, que haya dejado huella en la historia de, del, del género. Es una, una buena miniserie, una miniserie de cuatro números que está bien, está entretenida, eh, muy bien dibujada, dibujada maravillosamente por Dios Pérez. Es que se deja leer muy bien y ya está ahí, entretenida y muy recomendable. Para mí esto sale un poco a rebufo de, de Sin City de Frank Miller. Sin City saldría en el en 1991, la, en la primera de las, de las miniseries de, de Sin City. Y yo creo que pues, George Pérez y, y, y Peter David, visto el éxito de Sin City y tal, bueno, pues hicieron probar, probar, pero esto es muy light comparado con, comparado con la primera miniserie de Sin City, pues esto nada, no... no no tiene nada que ver, o sea, el que crea que va a encontrar algo parecido, ya te digo, es muy buena miniserie, muy entretenida, pero no es Sin City de Miller, no llega a la genialidad de esa primera miniserie de, de Sin City. 
Y, y, pero sí que está, yo creo que está influenciada por, por Sin City en cuanto a violencia, prostitutas, eh, una muerte de una actriz porno, etc. Bueno, yo creo que, que sí que estaban influenciados. Ellos querían haber seguido haciendo historias de estos dos personajes, pero no, no, no pudieron. Eh, Peter David luego los vuelve a sacar en, en Fallen Angel, Fallen, Fallen Angel una, una serie que tiene Peter, Peter David, de creación suya, y dibujada por, por David López. Y bueno, ahí vuelve a sacar otra vez a estos, a estos personajes, pero ya pues sin George Pérez y, y no tiene nada que ver. Poco más hay que decir de esta miniserie. Como digo, es, es que es una miniserie de cuatro números del sello Epic. Recomendable, dibujo espectacular. Los que estéis viendo YouTube estáis viendo las imágenes, que es una, una cosa. Y a mí me ha pasado una cosa muy curiosa con con este cómic que yo lo leí hace tiempo y ahora cuando, cuando iba a hacer el, el TV Nauta digo, coño, voy a buscar el, el cómic para echarle un ojo, volverlo a leer y tal me pongo a buscarlo aquí en el estudio por todas las estanterías un cuarto de hora, 20 minutos, media hora nada, no aparece por ningún lado ya voy a Wacoon, miro y no lo tengo yo, coño, ¿cómo es esto? claro, debí leerlo, uno tiene tantísimos cómics ya debí leerlo digital en su día porque no lo encontraba o lo que fuera y pensaba que lo tenía, estaba convencido que lo tenía, así que nada, me lo he comprado he entrado en, en internet me lo he comprado, ya viene de camino lo he vuelto a leer digital para hacer el, el de Benauta, pero lo he comprado ya, ya lo tengo, ya digo, ya viene de camino para casa pero pues es, es una cosa curiosa, a veces alguno se piensa que, que tiene un cómic, no lo tiene a veces pasa lo contrario ya me pasó con, con una miniserie comprarla y luego la tenía, uno es humano y, y es así. Muchas gracias a, a todos los que escucháis el, el programa este ha quedado muy cortito muy cortito, pero bueno, otros quedan más el de Sanchi quedó mucho más largo y, y es así, tampoco es que hay más que decir, yo creo que viendo las imágenes, escuchando un poquito de qué va el cómic y, y quiénes son los autores, os hacéis todos una idea de que, de que este cómic pues es, es, es bastante recomendable y que hay que hacerse con él para para tenerlo. Una reedición no le vendría mal. Esto lo publicó Forum en noviembre de 1994 en la colección Libros Epic, que llegó a, a, a tres números. El primero era Los Indomables, de Neil Hansen. El segundo, Problemas con las chicas, de William Jacobs, eh, Brett Blevins y, y Al Williamson. Y el tercero, este es Sash and Violence, y ahí dejaron la colección, no sé si no tendría ventas o no, no funcionaría, pero ahí quedó, a pesar de tener unos buenos autores y, y tal. No sé si a lo mejor es que en Estados Unidos también duró poco, no eso lo, lo desconozco, pero bueno, fue publicado por, por Forum Planeta Agostini, y, y yo creo que es, es muy fácil de encontrar, ¿eh? yo ahora cuando, cuando la he buscado para comprarla, cuando me di cuenta que no la tenía, pff, he encontrado a manta de, de ejemplares o sea que por internet la encontráis fijo y descargarla para leerla también en, en un momento no, no tarde yo ni cinco minutos os la recomiendo a todos y nada hasta hasta el próximo temonauta como os digo siempre comen, comentar cosas parecido comentar ideas yo que sé lo que queráis y nada muchas gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima